வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை சிந்தனையை உடல் நலத்தை சீர் அமைத்து உய்வித்த குருவே வாழ்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் கனடா ஸ்கை யோகா அறக்கட்டளையை சிறப்பாக நடத்தி வருகின்ற ஆன்மீக அன்பு உள்ளங்கள் குறிப்பாக பேராசிரியர் அருள்நிதி முனைவர் சிவசங்கரம் ஐயா அவர்கள் மற்றும் இன்றைய நிகழ்வில் கலந்து சிறப்பிக்கின்ற இருபால் மெய்யன்பர்கள் அனைவருக்கும் அருள் தந்தை வேதாத்திரி மகர்ஷி அவர்கள் சார்பாக வாழ்க வளமுடன் என்ற வாழ்த்துக்களையும் எனது அன்பு கலந்த பணிவான வணக்கத்தையும் சமர்ப்பித்து இறை விஞ்ஞானம் தொடர் சிந்தனையின் பத்தொன்பதாம் பாகத்தை இப்போது நாம் பகிர்ந்து கொள்ள இருக்கின்றோம் சென்ற சில வகுப்புகளில் மனதை பற்றிய பல கருத்துக்களை சிந்தித்திருக்கின்றோம் மனதை தூய்மைப்படுத்துவதற்கான வழிவகைகளை பற்றி மேலும் சில கோணங்களிலே இன்றைக்கு நாம் சிந்திப்போம் ஒரு திரைப்பாடலிலே அற்புதமான இரண்டு வரிகள் சிற்பி செதுக்காத பொற்சிலையே எந்தன் சித்தத்தை நீ அறிவாயோ அற்ப செயலுக்கு இப்படியும் மன அவஸ்தைப்பட விடுவாயோ அதாவது சிற்பி செதுக்காத பொற்சிலை நம்முடைய மனம் மிக அற்புதமான தூய்மையான ஒரு காந்த கருமையமாகத்தான் இருந்தது ஆனால் கால ஓட்டத்திலே அனுபவங்கள் காரணமாக பல வகையான குணங்களை நாம் பெற்றிருக்கின்றோம் அவை பொருத்தப்பட்டதால் இந்த மனம் சைத்தனாக ராட்சசனாக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இதை தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் என்றால் ஒரு பாறையை செதுக்கி செதுக்கி வேண்டிய சிற்பத்தை வடிப்பதைப் போல் நம்முடைய மனதை செதுக்கி செதுக்கி இன்ப துன்பங்களுக்கு ஆட்படாத பக்குவத்தை பெறுகின்ற போதுதான் ஆத்மாவிலிருந்து ஜீவகாந்த அலைகள் தோன்றுவதை உணர்ந்து அதற்கு மூலமாகிய ஆத்ம தரிசனம் பெற முடியும் பின்பு ஆத்மாவுக்கு மூலமாகிய பரமாத்ம தரிசனம் மூத்தாய்ப்பாக முடிவில்லா பரம்பொருளாகிய சுத்த வெளியை அறிந்து பேரின்பத்தையும் துவைக்க முடியும் இந்த அனுபவத்தால் எல்லாம் வல்ல இறைநிலையே ஐந்து உணர்புலன்களாக ஸ்பரிசம் சுவை வாசனை பார்வை ஓசை மற்றும் பகுத்தறிவு என்ற வகையிலே மனமாகவும் தன்மாற்றம் அடைவதை உணரலாம் இந்த விளக்கத்தின் மூலம் ஆறுமுகமான பொருள் நீயர்ல வேண்டும் என்று கேட்டார்களே அந்த ஆறு அறிவாக வந்தது பேரறிவாகிய தெய்வமே என அறிந்து உணர்ந்து லயித்து விழுகின்ற போது நாம் இந்திரஜித் ஆகிறோம் இந்திரனை வென்றவன் இந்திரஜித் இந்திரன் என்பவன் வேறு யாரும் இல்லை 
இந்திரிய சுகங்களுக்கு அதிபதி என்று பொருள் அப்ப இந்திரியங்களை இந்திரிய சுகங்களை வென்றுவிட்டால் நாம் இந்திரஜித் ஆகிறோம் இறை நீதியை புரிந்து கொள்கின்ற போது வாழ்க்கையும் மாற்றி அமைக்க முடியும் இயற்கை சட்டங்கள் இயற்கை நீதிகள் தெய்வ நீதி என்று சொல்லக்கூடிய அற வாழ்வை பற்றிய விளக்கம் இது ஏன் நமக்கு தேவை என்றால் ஒரே நோக்கம் தான் மனத்துக்கண் மாசு இளன் ஆதல் என்ற வலு பிறந்தகை மனத்துக்கண் மாசு இளன் ஆதல் இந்த மனதிலே எந்த வகையான கலங்கமும் இல்லாமல் பார்த்து கொள்வது தூய்மை செய்து கொள்வது ஐந்தறிவு வரைக்கும் உள்ள விலங்கினங்கள் பறவைகள் வரைக்கும் எந்த ஜீவனுக்கும் அறத்தை பற்றியோ ஒழுக்கத்தை பற்றியோ எந்த பாடமும் விளக்கமும் தேவையில்லை காரணம் அவற்றுடைய மனம் என்பது கக்னிசன் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் டிஸ்கிரிமினேஷன் சொல்கின்றோமே உணர்வது பிரித்தறிவது துய்ப்பது என்ற உடல் சார்ந்த வகையிலே மட்டும்தான் செயல்பட முடியும் அது எல்லை கட்டிய அறிவு உடல் அளவிலே தான் அதுக்காக விலங்கு இனம் விலங்கு என்றால் எல்லைகளுக்கு உட்பட்டது என்ற பொருள் இப்போ மனிதன் தவறு செய்கின்ற போது அந்த தண்டனையிலிருந்து தப்பித்து ஓடிவிடக்கூடாது என்பதற்காக விலங்கிடுகிறார்கள் அல்லவா அது போல ஒரு எல்லைக்கு உட்பட்ட அறிவு அந்த இனம் விலங்கு இனம் ஆனால் விலங்கிலிருந்து வந்த மனிதனுக்கு எத்தனை ஆயிரம் தலைமுறைகளை கடந்தும் இன்றைக்கு நமக்கு எத்தனை தத்துவங்கள் தேவை என்று பார்க்கின்ற போது மலை மலையாக குவிந்து கிடக்கிறது என்பார் மகர்ஷி இத்தனை தத்துவங்கள் எழுதப்பட்டும் பேசப்பட்டும் மனிதன் மகானாக விட்டார்களா என்று பார்த்திருக்கின்ற அதுவும் இல்லை தவறுகளை செய்து கொண்டே தத்துவத்தை போதித்தால் கேட்பவர்கள் தத்துவத்தை கேட்டுக்கொண்டே துணிந்து தவறை செய்வார்கள் என்றார் மகிழ்ச்சி இதுதான் இன்றைய உலகம் பழிக்கு அஞ்சுகின்ற பண்புள்ள சந்ததி வேண்டும் என்று யாரும் கேட்பதே இல்லை சகல கலா வல்லவனாகத்தான் குழந்தை வேண்டும் என்று கேட்கின்றார்களே தவிர பழிக்கு அஞ்சுகின்ற பண்புள்ள சந்ததி வேண்டும் என்று எந்த தம்பதியும் வேண்டுவதில்லை பழி செய்வதற்கே வெட்கப்படக்கூடிய ஒரு பண்பாடு அது கிட்டத்தட்ட தலைமுறைவாகிவிட்டது என்று சொல்லலாம் மீண்டும் அதை தூசி தட்டி எடுத்து நமக்கு மன வழக்களை பயிற்சிகளாக தந்தவர் அருள் தந்தை வேதாத்ரி மகிழ்ச்சி அவர்கள் இந்த பயிற்சிகளை சிரத்தையோடு பயின்று பின்பற்றி அனுபவங்களை பெற்றுக்கொண்டே வருகின்ற போது ஆத்மா தூய்மை அடைந்து கொண்டே வரும் கலங்கங்கள் நீங்கிக் கொண்டே வரும் அப்படி ஏழு தலைமுறைகள் ஒழுக்க பழக்கத்தோடு தர்ம நீதிகளோடு உண்மையான தெய்வ பக்தியோடு வாழ்ந்தால் அந்த ஏழாவது தலைமுறை தம்பதிக்கு பிறக்கின்ற சந்ததி நிச்சயமாக அறிவுபூர்வமான ஒரு அவதார புருஷனாகத்தான் இருக்குமே தவிர புலன் வயப்பட்ட மனிதனாக இருக்கவே இருக்காது நலத்தின் கண் நாரின்மை தோன்றின் அவனை குலத்தின் கண் ஐயப்படும் என்கிறார் வலு பிறந்தல் நலத்தின் கண் நாரின்மை தோன்றின் இயற்கை நியதியே 
எல்லா ஜீவங்களுக்கும் தேவையான போதுமான வளங்களை அள்ளி தருவது தான் அப்படி இருக்கின்ற போது ஒரு மனிதனின் வாழ்க்கையிலே பற்றாக்குறை பகை பிணக்கு என்று வந்தால் அதற்கு காரணம் என்ன என்ற கேள்வி எழுப்பி அதற்கு இவன் மட்டுமே காரணம் அல்ல இவனது பரம்பரையே காரணம் என்று தீர்ப்பளித்தார் வல்லவர் நலத்தின் கண் நாரின்மை தோன்றின் அவனை குளத்தின் கண் ஐயப்படும் ஒரு மனிதனுக்கு இயற்கை நீதிப்படி தெய்வத்தின் கருணையின்படி வர வேண்டிய நன்மைகள் வந்து சேரவில்லை என்றால் அவனும் அவனுடைய முன்னோர்களும் செய்த பாவத்தின் விளைவே மகிழ்ச்சி அவர்களும் இயற்கை நீதியை பற்றி சில வரிகளை கவிதையிலே தந்திருக்கின்றார் இன்பமே இயற்கையிலே எங்கும் எதிலும் எப்பொழுதும் நிறைந்துள்ளது அனுபவத்திற்கு இதில் குறைவு வருகிறது என்றால் இன்பத்தின் அளவு முறை மாறும் போது ஏற்படும் போர் பொருத்தமில்லா உணர்ச்சியை தான் இன்பத்தின் மறு பெயரம் துன்பமாயும் இரண்டும் அறிவின் அலைகளாயும் கண்டேன் என்றார் ஏனென்றால் ஒரே அறிவு பேரறிவு இறைநிலை அதுவேதான் நன்றும் தருகிறது தீதும் தருகிறது ஆனால் அதன் விருப்பப்படி அல்ல ஒவ்வொரு மனிதனின் கர்ம வினைப்படி என்னென்ன பலாபலன்களை அளிக்க வேண்டுமோ அதை துல்லியமாக காலத்தால் அழித்து விடுகிறது என்பதை ஏற்கனவே நாம் சிந்தித்தோம் ஆங்கிலத்தில நிகழ்காலம் என்பதை பிரசன்ட் என்று சொல்வார்கள் பிஆர்இஎஸ்இஎன்டி இந்த வார்த்தையை பிஆர்இ என்றும் எஸ்இஎன்டி என்றும் பிரித்து பொருள் கொண்டால் ரீசென்ட் ஏற்கனவே அனுப்பப்பட்டது என்று பொருள் வரும் அப்ப ஏற்கனவே யார் எதன் அடிப்படையில் அனுப்பி வைத்தார்கள் என்றால் தெய்வ நீதி கர்ம பலன் என்ற ஆத்மாவின் பதிவுகளின்படி அந்தந்த வினையின் முதிர்வு நேரத்திலே துல்லியமாக தவறாது அந்தந்த பலன்களை அழித்து விடுகிறது எனவே நிகழ் காலம் என்பது நிகழ்கின்ற காலம் மட்டுமல்ல நிகழ வேண்டிய காலம் ஆனால் இந்த விதி புரியாத மக்கள் பெரும்பான்மை எண்பது விழுக்காடு தொண்ணூறு விழுக்காடு மக்களுக்கு இந்த உண்மை தெரியாது ஆனால் துன்பங்கள் வருகின்ற போது ஏன் வந்தது என்று கேள்வி எழுப்புவது ஆத்மாவின் கடமை அல்லவா இறைவனின் நிகதி அல்லவா அது கேள்வி எழுப்பும் அப்படி எழுப்புகின்ற போது உற்றாரும் நண்பர்களும் அவன் அவன் பிறந்த நேரம் தலைவிதி என்பார்கள் சோதிடர்கள் கிரக நிலைகளை காரணம் காட்டுவார்கள் பூசாரிகளும் பரிகாரத்திற்கு வழி சொல்வார்கள் ஆனால் எந்த வகையிலையும் மக்களுக்கு துன்பம் தீரவில்லை அதது காலத்தால் தானே தீர்ந்ததை தவிர எந்த வகையிலையும் தீர்த்து வைக்கப்படவில்லை என்பது ஒரு கசப்பான சிந்திக்காத அனுபவம் எனவே இன்றைக்கு உள்ள தலைமுறை மட்டும் கணக்கிலே கொண்டு இது ஏன் எனக்கு வந்தது என்று கேள்வியை மட்டும் எழுப்பினால் இறை நீதி அறிவுக்கு எட்டாது 
எந்த கணக்குக்கும் வராது எந்த கருவியின் கண்களுக்கும் புலப்படாது அதற்கு தத்துவங்கள் தான் ஓரளவு துணை கொடுக்கும் ஒரு தலைமுறைக்கு முன்னால் வாழ்ந்த ஆறு தலைமுறைகள் அவர்களின் செயல்பாடுகளில் எந்தெந்த செயலுக்கு இப்போது இன்ப துன்பம் வந்தது என்று கணக்கு போட்டு பார்த்தால் துல்லியமான இயற்கை விதி புரியும் அதாவது இயற்கையை பார்த்தது போல ஆத்மா என்பது இறை முதல் இந்த கணம் வரை அனைத்து வரலாற்று நிகழ்வுகளையும் தன்னுள் நகலாக கொண்டுள்ள ஒரு காந்த கருமையம் இட் இஸ் கேரக்டரைஸ்ட் பயோ மேக்னட்டிக் டொமைன் இன்னும் சொல்ல போனால் இதுல எழுச்சி பெற்றிருக்கின்ற பதிவுகள் மட்டுமே ஏழு தலைமுறைகளுடைய பதிவுகள் மற்றவை எல்லாம் இருக்கும் சப்மிஷிவ் அடக்கம் பெற்ற பதிவுகளாக இருக்கும் எனவே மனம் பிறக்கின்ற இடம் ஆத்மா எண்ணங்கள் பிறக்கின்ற இடம் மூளை மூளையின் கட்டளைகளை செயல்படுத்துவதற்கு தயார் ஆவ ஆபவை உணர்புலன்களும் செயல்புலன்களும் தெய்வ நீதிக்கு உடன்பட்ட செயல்களுக்கு விளைவு நன்மைகள் முரண்பட்ட செயல்களுக்கான விளைவு துன்பங்கள் இவற்றை இப்போது நாம் அனுபவிக்கின்ற போது இதுவும் மீண்டும் உள்ளே போய் பதிவாகும் இப்படி தொடர்ந்து ஒரு வட்டம் முடிவில்லாத வட்டம் காலச்சக்கரம் அது சுழன்ற கொண்டே தான் இருக்கும் இவ்வளவுதான் தெய்வ நீதி ஆத்ம ரகசியம் பற்றிய விளக்கம் மகிழ்ச்சி அவர்கள் ஒரு கவியிலே உடல் இயக்க அலைகளோடு புலன் மூலம் தனது உணர்கின்ற அலைகளும் உள் கருமைய ஈர்ப்பால் உடல் மையத்தில் சுருங்கி இருப்பாகும் இதுவே உயிர்கட்கு வினை பதிவாம் அறிவாற்றி தரமாம் உடலில் உள்ள வினைப்பதிவை எண்ணமாய் விரித்து உடல் இயக்க ஆற்றலாக மாற்றும் மூளை செல்கள் உடலுக்குள் கருமைய உண்மை அறிந்தவரே உலகம் பேரண்டம் இறைவெளி அறிந்த அறிஞர் இவர்கள் தான் அறிஞர் பெருமக்கள் என்று சொல்லட்டும் எனவே இந்த கலங்கங்களோடு வந்த பயணத்தில் இந்த ஆத்மாவை எப்படி தூய்மை செய்து கொள்வது எந்தெந்த வகைகளில தூய்மை செய்து கொள்ளலாம் என்று ஒரு தீர்க்கமான முழுமையான ஆராய்ச்சியை மேற்கொண்டு தனது வாழ்க்கை அனுபவங்களோடு இணைத்து ஒரு செயல் திட்டத்தையும் வகுத்த மகான் அருள் தந்தை வேதத்ரி மகிழ்ச்சி அவர்கள் தத்துவங்களை பல மகான்கள் பேசியிருந்தாலும் எழுதியிருந்தாலும் ஒரு செயல் திட்டமாக வகுத்த ஒரே மகான் அருள் தந்தி அவர்கள் தான் ஆன்மீகத்திலே வேறு செயல் திட்டங்களே கிடையாது பக்தி மார்க்கத்திலே சடங்கு சம்பிரதாயங்கள் உண்டு ஆனால் ஆத்மாவை தூய்மைப்படுத்தக்கூடிய ஒரு மனிதனை அசல் மனிதனாக மா மனிதனாக மாற்றக்கூடிய ஒரு பயிற்சி உண்டா என்றால் இல்லை என்பதுதான் கசப்பான சரித்திர உண்மை முதலில் நமக்கு உடற்பயிற்சியின் மூலமாக இந்த கலங்கங்களை சீர்படுத்த வேண்டும் தூய்மைப்படுத்த வேண்டும் 
இந்த உடலிலே வாதம் பித்தம் சிலேத்துமம் என்று சித்த வைத்திய சாஸ்திரங்கள் பேசுகின்றன அவ்வளவா அதாவது காற்றோட்டம் வெப்ப ஓட்டம் ரத்த ஓட்டம் என்று பேசுவார்கள் இவற்றோடு காந்த ஓட்டம் உயிர் ஓட்டம் ரத்த ஓட்டம் வெப்ப ஓட்டம் என்று ஐந்து வகையிலே பேசுவார்கள் மகிழ்ச்சி இந்த ஐந்து இயக்கங்களும் ஓட்டங்களும் தடையின்றி தேக்கமின்றி திசை மாற்றமின்றி சீராக ஒவ்வொரு திசுவிலையும் பயணித்தால்தான் உடல் ஆரோக்கியம் பாதுகாக்கப்படும் அத்தகைய எளிய முறை உடற்பயிற்சியை வகுத்து தந்தார் மகிழ்ச்சி அவர்கள் உடல் நலம் காக்கும் உடற்பயிற்சியோடு உயிரை வளப்படுத்தும் காயல்ப பயிற்சியும் அவசியம் இந்த காயல்பம் என்பது சித்தர் காலத்தோடு காணாமல் போன ஒரு மாபெரும் கலை அது மீண்டும் கண்டெடுத்து மனித குலத்திற்கு தந்தருளியவர் மகிழ்ச்சி அவர்கள் அடுத்து உடல் உயிர் ஆச்சு மனம் ஒன்று உண்டு இந்த மனதை தூய்மைப்படுத்துவதற்கும் ஸ்திரப்படுத்துவதற்கும் இரண்டு பயிற்சிகள் அவசியம் நன்று என்று கண்டபடி செயலல் ஆற்றும் நற்பண்பு மனதுக்கு வேண்டும் அதற்கு ஏற்கனவே பழக்க பதிவுகளாக வழக்க பதிவுகளாக வைத்திருக்கின்றனதே அந்த பலவீனத்தை குப்பைகள் எல்லாம் நீக்கி சுத்தப்படுத்தக்கூடிய மன உறுதி வேண்டும் அந்த மன உறுதி வருவதற்கு துணை செய்வது குண்டலி யோக தியானம் தியானம் செய்தால் மட்டும் போதாது ஏனென்றால் மன உறுதி வருகின்ற போது எதையும் சாதிக்கின்ற திறம் வரும் ஆனால் எது தர்மம் எது அதர்மம் என்று சீர்தூக்கி பார்க்கக்கூடிய அறிவு இல்லை என்றால் அந்த தவம் அறக்க தவம் என்று சொல்லப்படும் சூரபத்மன் ராவணன் போன்ற பல அறக்கர்கள் தவம் செய்துதானே திவ்ய வரங்களை பெற்றார்கள் பிறகு செய்தபை செய்தபை எல்லாம் அதர்ம செயல்கள் தானே அப்ப தவத்திலே வெற்றி பெற்று வரங்களை அருள பெற்றிருந்தாலும் அவற்றை முறையாக சுயநலமும் பொதுநலமும் கலந்த வகையிலே பயன்கொள்வதற்கு தவறி சுயநலத்தை மட்டுமே மையமாக கொண்டதனால அவர்கள் இழைத்த தீங்குகள் எண்ணற்றவை அதனால் எது தர்மம் அதர்மம் என்று பிரித்து பார்க்கக்கூடிய விளக்கம் இல்லை என்றால் அறிவு இல்லை என்றால் அவர்கள் செய்கின்ற தவம் அறக்க தவமாகத்தான் பலன் அளிக்கும் அதனால் மகிழ்ச்சி அவர்கள் அகத்து ஆய்வு பயிற்சிகள் என்று மனதை எண்ணங்களை குணங்களை ஆய்ந்து பார்க்கின்ற ஒரு வழிவகையை ஏற்படுத்தினார்கள் மனித குலம் இழந்துவிட்ட பெரும் புதையலை மீட்டெடுக்கும் முயற்சி தான் தியானமும் தவமும் ஆத்மாவின் கலங்குகளை தேவ நீதியோடு இணைந்து சீர் செய்து வாழ்வில் நிறைவளிக்கும் செயல் திட்டம் மகிழ்ச்சி அவர்கள் அருளிய வேதாத்திரியம் என்ற மன வள கலை பயிற்சிகள் இதை நாமும் தெளிவாக உணர்ந்து பயன்கொள்ள வேண்டும் இந்த சமூகமும் உணர்ந்து மதித்து பின்பற்றி பயனடைவதற்கு 
நாம் ஒரு எடுத்துக்காட்டாக வழிகாட்டியாக அமையவும் வேண்டும் அடுத்து இந்த ஆத்ம தூய்மைக்கான வழிவகையை அதாவது தீது நன்று என்று பிரித்து தெரிய வேண்டும் அல்லவா அதற்கு தெய்வ நீதியை பற்றிய வரலாற்று உண்மை நமக்கு தெளிவாக விளங்க வேண்டும் விதியின் விளைவு வினையின் விளைவு விதி மதி போன்ற வார்த்தைகளை பேசினால் மட்டும் போதாது அவற்றின் இரகசியார்த்தங்களை உட்பொருளை விளங்கி பயன் கொள்ள வேண்டும் மகிழ்ச்சி அவர்கள் அதை ஒரு கவியின் மூலம் தருகிறார் வற்றாயிருப்பு பேராற்றல் பேரறிவு காலம் எனும் வளம் நான்கும் ஒன்றிணைந்த பெருவெளியே தெய்வமாம் வற்றாத என் நான்கும் விண் முதல் ஐம்பூதங்கள் வான்கோள்கள் உலகம் உயிரினம் ஓரறு முதல் ஆறாம் வற்றாது பெருகி வரும் வறட்சியே தன் மாற்றம் வந்தவை அனைத்திலும் சீரியக்கம் இயல்போக்கம் இதுதான் முக்கியமான கருத்து இந்த தலைப்பு விதியின் விளைவு வினையின் விளைவு விதி மதி போன்ற கருத்துக்களுக்கு மூலம் வந்தவை அனைத்திலும் சீர் இயக்கம் இயல்பொக்கம் சீர் என்றால் தி லா ஆஃப் நேச்சர் அணுவளவும் குறைவுபடாத மாறிவிடாத ஒரு துல்லியமான கணிப்பு சீர் இயக்கம் இயல்பொக்கம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இறை துகள் பிறந்த போது அதனுடையே உடனேயே பிறந்தது இயல்புக்க விதி அது கிளாஸ் ரிஃப்ளக்ஷன் ரிஃப்ராக்ஷன் பெனிட்ரேஷன் இன்டராக்ஷன் என்ற ஐந்து வகையான அலை இயக்கங்களாக அலை இயக்க தத்துவமாக வெளிப்பட்டது இயல்புக்க விதி இறை துகள்கள் குவிந்து விண் இயக்கமாக வேகம் பெற்ற போது இந்த இயல்புக்க விதியே இயற்கை விதியாக மேன்மை பெறுகிறது ஃபார் எவ்ரி ஆக்ஷன் தர் இஸ் அன் ஈக்குவல் அண்ட் ஆப்போசிட் ரியாக்ஷன் ஒவ்வொரு இயக்கத்திற்கும் துல்லியமான எதிர்விளைவு என்ற இயற்கை சட்டம் அந்த சட்டத்தின் வளர்ச்சி ஜீவன்களிலே அதனதன் எண்ணம் சொல் செயலுக்கு ஏற்ப வருகின்ற விளைவுகள் உண்டல்லவா அதனால் அது காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் சிஸ்டம் செயல் விளைவு நீதி அதுதான் விதி என்று சொல்கின்றோம் இப்படி வந்தவை அனைத்திலும் சீர் இயக்கம் இயல்போக்கம் வற்றாது பெருகும் பேரண்டத்தில் உயிரினத்தில் வழுவாத செயல் விளைவு நீதியே கூடுதல் அறாம் ஜீவன்களிலே தான் செயல் விளைவு நீதி பஞ்சபோதங்களிலே இயற்கை சட்டம் இறை துகளிலே இயல்போக்க விதி இப்படி சுத்தவெளியின் தஞ்சிருக்கத்தில் தோன்றிய நுண்ணதிர்வு அதன் விளைவாக பிரசவமானது வேகம் அதை சுத்தவெளி சூழ்ந்து அழுத்தியதால் வேகமாக எழுச்சி பெற்ற அறிவு தன் வேகத்தை தக அமைப்பதே இயல்புக்க விதி என்றான இப்படி ஒவ்வொரு இயக்கத்திற்கும் துல்லியமான விளைவு அமைந்தது அமைவதற்கான காரணி அந்த சுத்தவெளியின் பேரறிவே அறிவு என்பதற்கு அற்புதமான சாமியம் தந்த மகான் மகர்ஷி அவர்கள் தி ஆர்டர் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன் இன் எவ்ரி திங் எவ்ரி மோஷன் அட் ஆல் டைம்ஸ் இஸ் கான்சியஸ்னஸ் 
எல்லா இயக்கங்களிலும் தோற்றங்களிலும் எல்லா காலங்களிலும் ஒரு இயக்க ஒழுங்காக அமைந்திருப்பதற்கு காரணம் அறிவு என்றார் அந்த அறிவே ஒவ்வொரு இயக்கத்திற்கும் துல்லியமான விளைவை ஏற்படுத்துகின்ற போது மனிதர்களுக்கு இன்பம் துன்பம் அமைதி பேரின்பம் என்று நான்கு வகையாக விரிவுபெறுகிறது அதாவது துன்பத்தை தவிர்த்து இன்பத்தை துய்த்து அமைதியில் லயித்து பேரின்பத்தில் கலப்பது இதுதான் வாழ்வின் படித்தலங்கள் விளைவு இல்லா வினை இல்லை வினையினூடே விளைவு பல தொக்கு நிற்கும் இயற்கை நீதி விளைவுக்கும் வினைக்கும் இடை கால நீளம் விளைவு தரம் இவை வினையின் தன்மை ஒக்கும் என்று ஒரு நான்கு வரிகளை தருகிறார் விளைவு இல்லா வினை இல்லை வினை இல்லாமல் விளைவும் வர முடியாது ஆனால் விளைவு ஒன்றா இப்போ இறை துகள்களின் சேர்க்கை வின் விண்களின் சேர்க்கை நான்கு போதங்கள் பிறகு நுண்புயிர் முதல் மனிதன் வரை எத்தனை கோடிக்கணக்கான ஜீவராசிகள் ஒவ்வொன்றிலும் இயல்போக்கம் கூர்தல் அறம் இவற்றுக்காக இயற்கை எடுத்துக்கொண்ட காலம் எவ்வளவு என்பது அறிவியலின் அறிவுக்கும் கருவியின் கணக்குக்கும் எட்டுவது இல்லை இறை தொகலே தோன்றவில்லை என்று வைத்துக் கொள்வோமே நாம் வந்திருக்க முடியுமா எனவே அனைத்திற்கும் மூல சக்தி அதுதான் ஆதி பராசக்தி என்றார்கள் அணுவில் அமைந்துள்ள சட்டங்கள் விதியாகும் விளைவாய் அனுபவிக்கும் ஆற்றலே மதியாகும் என்று இன்னொரு கவியில சொல்கின்றார் மகக்கவி பாரதியார் ஒரு கவியில காலத்தின் விதி மதியை கடந்திடுமோ என்றேன் காலமே மதியனுக்கு ஓர் கருவியாம் என்றால் அதாவது காலத்தின் விதி மதியை கடந்திடுமோ சில பேர் சொல்வார்கள் மதியால் விதியை வெல்லலாம் இப்படி சொல்பவர்கள் எல்லாம் அரை வேக்காடுகள் இயற்கை சட்டத்தை தேவ நீதியை தெளிவாக புரியாத அரை வேக்காடுகள் ஒருபோதும் மதியால் விதி வெல்ல முடியாது அப்படியே சில பேர் மதியை கொண்டு வென்று விட்டேன் என்று ஒரு ஆதாரத்தை காட்டினால் இதன் மூலம் இவன் வெல்ல வேண்டும் என்ற விதி அங்கே இருக்கும் இதை கண்ணசன் அழகாக சொன்னார் விதி வாசலை திறந்து வைத்தால் மதி ராஜநடை போடும் விதி வாசலை மூடிவிட்டால் மதி அதில முத்தி மோதி தடுமாறி விடும் இதுதான் விதிக்கும் மதிக்கும் உள்ள ஆற்றல் பேதம் எனவே காலத்தின் விதி மதியை கடந்திடுமோ மதியால் விதியை வெல்ல முடியுமா என்று கேட்டேன் காலமே மதியனுக்கு ஓர் கருவியாம் என்றால் நம்முடைய சிற்றறிவுக்கு பகுத்தறிவுக்கு மூலமே காலம் மதி என்பது மனிதரின் சிந்தனை திறம் பகுத்தறிவு இது விதி என்ற பிரபஞ்ச அறிவுக்கு கட்டுப்பட்டது பிரபஞ்ச அறிவோ காலத்திற்கு கட்டுப்பட்டது காலம் எப்போது பிறந்தது என்றால் இறை துகள்கள் குவிந்து வின் பிறந்ததே 
அப்போது காலமும் பிறந்தது விண் பிறந்த போதுதான் காலம் பிறந்தது அப்படி தொடங்கிய பயணம் விண்களின் சேர்க்கையால் தோன்றிய எல்லா தோற்றங்களுக்கும் உயிர்களுக்கும் மனிதர்களுக்கும் ஆட்டி படைக்கின்ற விதியாகவே காலம் செயல்படுகிறது அதனால் காலத்தையும் விதியையும் ஒன்றாகவே கருதுவது சமுதாய வழக்கு எப்படி இப்ப அவன் தலையெழுத்து அது விதி அவன் பிறந்த நேரம் காலம் அப்ப அவன் தலையெழுத்து அவன் பிறந்த நேரம் என்று ஒரே கருத்தை சொல்வதற்காகத்தானே இரு வகையிலே பயன்படுத்துகின்றார்கள் அதாவது காலத்தையும் விதியையும் ஒன்றாக கொள்ள வேண்டும் காலத்தின் விதி விதியின் மதி மதியின் வாழ்க்கை வாழ்க்கையில் செயல்கள் என்ற அனைத்தும் விதிக்குள் அடக்கம் இந்த விதியின் வட்டத்திலிருந்து விளக்கு பெற்றவர் வெளியேறியவர் எவரும் கிடையாது எதன் பொருட்டும் விதி விளக்கு கிடையாது தெய்வ நிலை அறியாமல் திகைக்கும் மக்கட்கெல்லாம் தெளிவாக இறை உணர பிரம்ம ஞானம் தந்தேன் செயலுக்கும் விளைவுக்கும் தொடர்புணர்ந்து வாழ செயல் விளைவு தத்துவமாய் இந்நூல் தருகின்றேன் ஐயுணர்வின் தரமறிந்து அருகுண சீர் பெற்று அனைத்துலக மக்களமே அமைதோடு வாழ மெய் உணர்ந்த வாழ்க்கை நெறி உணர்த்தும் இந்த நூலை மிகச் சிறந்த தத்துவமாய் மதித்து பயன் கொள்வீர் இந்த கவி செயல்வ தத்துவம் என்ற ஒரு எழுபது பக்கத்திலே ஒரு சிறிய நூல் அதை மகிர்ஷி அவர்கள் வெளியிட்ட போது அவருடைய மைய கருத்தாக அமைந்தது இந்த கவி தெய்வ நிலை அறியாமல் திகைக்கும் மக்கட்கெல்லாம் தெளிவாக இறை உணர பிரம்ம ஞானம் தந்தேன் அதற்கு முன்பு வந்த பிரம்ம ஞான நூல் செயலுக்கும் விளைவுக்கும் தொடர்பு உணர்ந்து வாழ செயல் விளைவு தத்துவமாய் இந்நூல் தருகின்றேன் அதுக்கு அடுத்த வந்த செயல்வ தத்துவ நூல் ஐயுணர்வின் தரமறிந்து அருகுண சீர் பெற்று அனைத்துலக மக்களுமே அமைதியோடு வாழ மெய் உணர்ந்த வாழ்க்கை நெறி உணர்த்தும் இந்த நூல் மெய் உணர்ந்த வாழ்க்கை நெறி அதாவது தெய்வத்தை அறியவில்லை என்றால் தெய்வ நீதி புரியாது தெய்வ நீதி புரியவில்லை என்றால் ஒழுக்கம் இருக்காது ஒழுக்கம் இல்லை என்றால் வாழ்க்கையில் சுகம் தங்காது எனவே மெய் உணர்ந்தால் வாழ்க்கை நெறி பிறக்கும் அதுதான் இறை உணர்வு அறநெறி என்று எல்லா மதங்களும் இந்த இரண்டு கோட்பாடுகளை மையமாக கொண்டுள்ளன எந்த மத நூலும் இந்த இரண்டு கோட்பாடுகளுக்கு அப்பாற்பட்டவை அல்ல இந்த விளைவு எப்படி ஏற்படுகிறது அப்படின்றதற்கு இன்னொரு கவி சொல்கிறார் ஓர் கல்லை நீ எடுத்து தூரம் பேச உண்டாகும் இரு விதமாம் இயக்கம் அங்கே இருக்குகிறது விதி கல்லை பூமி நோக்கி எது தோடும் அது மதியின் ஆற்றலே பார்க்கின்றோம் அது செல்லும் வேகம் குன்ற படிப்படியாய் கீழ் இறங்கி பூமி சேர போர்க்கோளம் போல் விதியும் மதியும் அங்கே புரிகின்ற போட்டிகளில் முடிவை பாரீர் ஒரு கல்லை எடுத்து வேகமாக வீசுகிறோம் உயர்ந்து வீசினால் உயரமாக போகிறது எரிந்து வீசினால் தூரமாக போகிறது எப்படி எடுத்துக்கொண்டாலும் ஓர் கல்லை நீ எடுத்து தூரம் வேச உண்டாகும் இரு விதமாம் இயக்கம் அங்கே 
அது என்ன இரண்டு இயக்கம் என் வலிவுக்கு ஏற்ப கல்லின் எடைக்கு ஏற்ப தூக்கி எறிந்தேன் அது காற்றை கிழித்து கொண்டு போகிறது அந்த கல் அது ஒரு விசை அப்படி போகின்ற கல் ஒரே வேகத்தில் போய் கொண்டே இருக்கிறதா இல்லை என்னவாகிறது வேகம் குறைந்து 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 ஒரு கட்டத்தில் கீழே விழத் தொடங்குகிறது இப்போ வேகம் குறைகிறது என்றால் எது அந்த வேகத்தை தடுக்கிறது அது ஒரு விஷயம் உண்டல்லவா அதுதான் இறைநிலையில் சூழ்ந்தொழுத்தும் ஆற்றல் தி கான்ஸ்டன்ட் சரவுண்டிங் ப்ரெஷர் போர்ஸ் அப்போ ஒரு பொருளை நாம் வீசுகின்ற போது அந்த சூழ்ந்தளத்தை எதிர்த்து இந்த கல் போகிறது சூழ்ந்தளத்தம் அதை தடுப்பதனால வேகம் குறைந்து கொண்டே வந்து ஒரு கட்டத்தில் முற்றிலும் வேகம் நின்று போக இப்போ சூழ்ந்தளத்தும் வேலை செய்யும் அது கீழ் நோக்கி பூமியை நோக்கி அனுப்பிவிடும் உயரமாக வீசினாலும் சரி தூரமாக வீசினாலும் சரி ஒரு கட்டத்தில் பூமியை நோக்கி தானே வந்து விடுகிறது அப்ப படிப்படியாய் கீழ் இறங்கி பூமி சேர போர்க்கோளம் போல் விதியும் மதியும் அங்கே புரிகின்ற போட்டிகளை முதுவை முடிவை பாரியது இப்ப எது வென்றது நம்முடைய வேகமா இல்லை சூழ்ந்த அழுத்தமா எது வென்றது சூழ்ந்த அழுத்தம் தானே இதே போல இந்த பிரபஞ்சத்தில் எத்தனை ஆற்றல் மிக்க அலை இருந்தாலும் கூட எல்லாமே அந்த சுத்த வெளியின் ஆற்றலுக்குள் அடங்கித்தான் போகும் அதனால் தான் அது சர்வ வல்லமை மிக்கது அதை விட வலிமை மிக்க பொருள் வெறுதுமை இல்லை என்று முதலிலே இறை தத்துவத்தை பற்றி பேசுகின்ற போதே நாம் அந்த கருத்தை சிந்தித்தோம் இப்போ சில பேர் கர்ம வினைக்கு தக்க விளைவை இயற்கை விதி துல்லியமாக காலத்தால் அளிக்கின்றது அல்லவா அதை மதியால் வெல்லலாம் என்று சொல்கின்ற கருத்துக்கு சாட்சியாக ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார்கள் பல உதாரணங்கள் அதில் ஒன்றை பார்க்கலாம் ஒரு இரும்பு தகடு அதை அப்படியே கடலிலே போட்டால் அது முழுகி போய் ஒரு காலத்திலே தூரி பிடித்து காணாமல் போகும் இப்ப அந்த தகடை மடித்து அதே கடல் நீரிலே விட்டால் அது மிதக்க தொடங்கும் அப்போ முழுகி போகக்கூடிய தகடை மனிதன் தன் அறிவை பயன்படுத்தி மிதக்க வைத்தானே அப்ப மதிதானம் என்றது என்று கேட்பவர்கள் இன்றைக்கும் உண்டு இங்கே சிந்திக்க வேண்டிய ஒரு உண்மை என்ன என்றால் தகடை அப்படியே போட்டால் மூழ்குவது எப்படி விதியோ அதே போல மடித்து போட்டால் மிதக்கும் என்பதும் விதியே தான் மதிக்கு என்ன வேலை இந்த இரண்டு விதிகளையும் கண்டெடுத்து எது நமக்கு நன்மையை பயக்குமோ வாழ்வுக்கு வளம் சேர்க்குமோ அதை தேர்ந்து செய்து பயன் கொள்ளுவது அறிவின் சிறப்பு மதியின் சிறப்பு அப்ப இரண்டு விதிகளையும் கண்டது அப்படியே போட்ட வீணாகும் யாருக்கும் பயன் இல்லை அதை செய்வானேன் அதையே மடித்து போட்டால் கப்பலாக மிதக்கும் பயணிகளுக்கும் மற்ற உற்பத்தி பொருட்கள் அல்லது இயற்கை வளங்களை இடமாற்றுவதற்கும் அது போக்குவரத்து சாதனமாக பயனாகும் அது மட்டுமல்ல 
அந்த தகடை அப்படியே மிதக்கு விட்டால் துருப்பிடித்து வீணாகி போகும் கப்பல் சிதைந்து போகும் துரு ஏறாமல் இருப்பதற்கு அதற்கு ஒரு ரசாயனத்தை கண்டெடுத்து பெயிண்ட் அதை அடித்து விட்டால் ஆறு மாதங்களுக்கு கடல் நீர் அந்த இரும்பை அறிக்காது இப்படி ஒவ்வொரு அழிவையும் தடுக்கக்கூடிய வகையிலே சிந்திக்கின்ற திறம் இருக்கிறதே அதுதான் பகுத்தறிவு அதுதான் மதி இயற்கை சக்தியே விதி இதை அறிந்த அளவே மதி என்றார் மகிழ்ச்சி அது ஒரு கவியில சொல்றாரு இயற்கையதன் நிகழ்ச்சிகளை விதி என்கின்றோம் எண்ணத்தின் செயல் வகையை மதி என்கின்றோம் இயற்கை நிகழ்ச்சிகள் பஞ்சு இரும்பு என்றால் இவை மதியால் ஆடை ஆயுதங்களாச்சு இயற்கையினை அறிந்த அளவே அறிவின் மேன்மை இதை அறிந்தால் விதி மதியின் குழப்பம் போகும் இயற்கையின்றி என் நிகழ்ச்சி உண்டு சொல்வீர் எண்ணமின்றேல் இயற்கைக்கு சிறப்பு ஏது ஆதி சிவத்திலிருந்து சக்தி தோன்றிய போதே இயல்புக்கு விதி பிறந்தது என்று பார்த்தோம் இப்படி பருப்பொருள் மறைப்பொருள் என்று அனைத்து நூடும் விதி மறைமுகமாக தொடர்ந்தே பயணிக்கிறது அது என்னொரு கவில மகிழ்ச்சி சொல்கிறார்கள் மண்ணே பானையாய் இருப்பது போலவே மண்ணே பானையாய் இருப்பது போலவே எண்ணமாய் இருப்பது இயற்கையே ஆகும் விண்ணே மண் ஆனார்போல் விதி மதியாய் மாறிடினும் மண்ணில் விண் அடக்கம் போல மதியினிலே விதி உலது தெளிவாக சொல்றார் மதி விதிக்குள் அடங்கியதுதான் விதியில் இடம் இல்லை என்றால் மதிக்கு சாதனை சாத்தியம் இல்லை மண்ணே பானையாய் இருப்பது போலவே எண்ணமாய் இருப்பது இயற்கையே விண்ணே மண் ஆனார்போல் விதி மதியாய் மாறிடினும் மண்ணில் வின் அடக்கம்தானே அது போல விதியிலே மதி அடக்கம் இன்னும் சொல்ல போனா இந்த அறிவின் சிறப்பு பூமி தோன்றிய போதே இங்கு மின்சாரம் உண்டு வின் பிறந்த போதே அதில் மின்சாரம் உண்டு என்றாலும் மறை பொருளாகிய அந்த மின் சக்தியை முதல் முதல் கண்டறிந்தது பெஞ்சமின் பிராங்க்லின் என்ற மனிதனின் மதி ஆயிரத்தி எழுநூற்று ஐம்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு அத்தனை நீண்ட வரலாற்றுக்கு பிறகுதான் அந்த மனிதனின் அறிவுக்கு மின்சாரம் என்ற உண்மை எட்டியது அதன் பிறகு இந்த மின்சக்தியை தங்ஸ்டன் கம்பியில் தேக்க முற்று வெளிச்சமாக மாற்றும் விதியை கண்டுபிடித்தவர் தாமஸ் ஆல்வா எடிசன் ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு அப்ப எத்தனை ஆண்டுக்கு பிறகு மின்சக்தி பல்பாக மாறியிருக்கு பாருங்க ஆயிரத்தி எழுநூற்றி ஐம்பத்தி ரெண்டில் கண்டுபிடிக்கப்பட்ட மின்சக்தி ஆயிரத்தி எட்நூத்தி எழுபத்தி ஒன்பதில் தான் அது வெளிச்சம் தரக்கூடிய பல்பாக கண்டுபிடிக்கப்பட்டது என்றால் நூற்றி முப்பது ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மின்சக்தி ஒளியாக மாறியிருக்கிறது இப்படி விதியும் மதியும் என்ற நீதியை வார்த்தைகளால் எந்த அளவில் விளக்கினாலும் விளங்கிக் கொள்வதற்கு சுய ஆய்வு ஆராய்ச்சி வேண்டும் அதற்கு எது என்றால் நாம் பெற்ற வெற்றி தோல்விகளை எடுத்துக்கொண்டு ஏன் நடந்தது என்று ஒரு ப்ரோ சொல்வார்களே ஒரு விடா ஆராய்ச்சியோடு இருக்கின்ற போதுதான் 
நம்முடைய அறிவுக்கோ அல்லது யாரோ சொன்ன கருத்தோ நம்முடைய காதில் விழுந்தோ அல்லது கண்ணில் பட்டோ நமக்கு விளக்கம் கிடைக்கும் ஒவ்வொரு இயக்கத்திற்கும் இயக்க விதி அதுக்கு தலைமை வகிப்பதை நம்ம என்ன சொல்றோம் பரமாத்மா என்று சொல்கின்றோம் அதாவது ஜீவாத்மாவின் கர்ம வினைகளுக்கு தக்க தீர்ப்பை தருவது பரமாத்மா இப்ப ஆத்மா என்றாலே அங்கு பஞ்சபூத சேர்க்கை பஞ்சத்தன் மாத்திரை அவற்றோடு சில மாற்றங்கள் நிகழ்ந்தது இதெல்லாம் அந்த உயிரின வரலாற்றிலே நாம் பார்த்தது அதை நினைப்படுத்திக் கொள்ளுங்க அப்பதான் பரமாத்மா என்பது உணரும் திறம் வாய்ந்த தெய்வம் சுத்த வெளி என்பது உணரும் திறம் இல்லாத தெய்வம் அதனால் நாம் வணங்குகின்ற முறைகளை தெய்வம் கணிக்கிறது காண்கிறது சொல்கின்றோமே இதெல்லாமே பரமாத்ம நிலையில் உள்ள தெய்வம் உணர்கின்ற தெய்வம் சரி அப்படி உணர்கின்ற போது பரமாத்மா அதை கணக்கில் கொள்ளுமா இது இன்னார் செய்தது இது இன்னார் செய்தது என்று ஒவ்வொருவருக்கும் கணக்கிலே வைத்துக் கொள்ளுமா என்றார் பரமாத்மாவுக்கு மைய புள்ளி கிடையாது அத்தனை உண்மைக்கும் அவன் சாட்சி மக்கள் அரங்கத்தில் வராது அவன் சாட்சி நான் பார்த்தேன் என்று சொல்வதற்கு பரமாத்மாவுக்கு பதிவு இல்லை ஜீவாத்மாவுக்கு உடல் என்ற அமைப்பு இருப்பதனால் மைய புள்ளி இருப்பதனால் அங்கே பதிவாகிறது அதனால் நாம் கண்டதை பார்த்தேன் செய்ததை செய்தேன் என்று சாட்சி சொல்லுகின்றோம் இப்படி பரமாத்மாவின் விண்ணப்பட்ட நிலைதான் நுண்வீர் முதல் மனிதன் வரைக்கும் தோற்றங்கள் கருவுகளுக்கும் கணக்குக்கும் எட்டக்கூடியவை இயக்க ஒழுங்குக்கு காரணமான அறிவு கருவுக்கும் கணக்குக்கும் எட்டாதது இந்த கூட்டமைப்பே நம்மிடத்திலே ஆத்மாவாக இருப்பதனால் ஆத்மாவில் உள்ள அனுபவங்களை தவத்தால் பெற்ற தீர்க்க தரிசன திறத்தால் அன்றி வேறு எவ்வகையிலும் அறிய முடியாததால் மக்கள் தலையெழுத்து விதி ஆத்ம ரகசியம் என்று சில சொற்களோடு முடித்து கொண்டார்கள் இதுல எப்படி இந்த வினை விளைவுகள் தொடர்ந்து வருகின்றன தலையெழுத்து எப்படி எழுதப்படுகிறது என்ற நுட்பங்களை அடுத்த அமர்விலை சிந்திப்போம் என்று சொல்லி வாய்ப்பளித்த அனைவருக்கும் நன்றி பாராட்டி இன்றைய விளக்கத்தை நிறை செய்கின்றோம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் ஐயா பழனிசாமி ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அம்மா ஆமாங்க ஐயா இன்னைக்கு மிக சிறப்பா இருந்ததுங்க ஐயா உங்களுடைய போன வாரம் புதன்கிழமை ஸ்பீச் கேட்டுக்கிட்டே போதும் நீங்க பாடல் விளக்கம் அருமையா கொடுத்தீங்க ஐயா அதுவும் அந்த எந்த ஒரு பாடல் ஒரு பாடல் வந்து தெய்வ நிலை அறியாமல் செம பாட்டுங்க ஐயா அது ரொம்ப அந்த பாடல் ஒண்ணு சொல்லிட்டு அப்புறம் நான் கருத்து சொல்றேன் ஐயா தெய்வ நிலை அறியாமல் திகைக்கும் மக்கட்கெல்லாம் தெளிவாக இறை உணர பிரம்ம ஞானம் தந்தேன் செய்கைக்கும் விளைவுக்கும் தொடர்பு உணர்ந்து வாழ செயல் விளைவு தத்துவமாய் இந்நூல் தருகின்றேன் ஐயுணர்வின் தரமறிந்து அருகுண சீர்தெற்று அனுத்துலக மக்களுமே அமைதியோடு வாழ மெய்யுணர்ந்த வாழ்க்கை நெறி உணர்த்தும் இந்நூலை மிகச்சிறந்த தத்துவம் 
தத்துவமாய் மதித்து பயன் கொள்வி அப்படியே மகிழ்ச்சியே நம்ம கிட்ட சொல்ற மாதிரியே இருக்குங்க ஐயா இந்த பாடல ரொம்ப அருமையான பாடல ஐயா நீங்க எடுத்து சொன்னீங்க அதுக்கப்புறம் ஐயா இந்த காலம் பத்தி சொன்னீங்க சுத்த வெளி பிரபஞ்சம் ரெண்டுல வந்து இந்த வற்றாயிருப்பு பேராற்றல் பேரறிவு காலம் என்னும் பலம் வந்து சுத்த வெளியிலேயே அது தன்மையா அமைஞ்சு போதுங்க ஐயா நீங்க சொல்றீங்க நம்ம நம்ம இது இப்ப பார்க்கும் போது சொன்னீங்க இறை துகள்கள் வந்து குவிந்து விண்ணாக தோன்றியது அப்போதுதான் காலம் தோன்றியதுன்னு சொன்னீங்க அந்த சுத்த வெளியில அது ஒரு இறைநிலையே தன்னிருக்க சூழ்ந்தழுத்தத்தால் ஒரு அதிர்வலை ஏற்பட்டு குவிந்து நெருங்கி இறை துகள்கள் ஆகிறதுன்னு நம்ம படிச்சோம் ஐயா பார்த்தோம் ஐயா முன்னாடியே ஆமா இப்ப அந்த அது வந்து தன்னைத்தானு இறுக்கி குவியும் போது குவிஞ்சு விரியும் போது இறை துகள் வந்தது அந்த ஒரு குவிதலுக்கும் ஒரு விரிதலுக்கும் உள்ள அந்த இடைப்பட்ட நேரமே காலம்னு நம்ம சுத்த வெளியிலேயே ஆரம்பிக்குதுங்க ஐயா காலம் அப்படிங்களா ஐயா அது கரெக்டா என்ன மாறுது அப்படிங்களா ஐயா ஏன்னா இறை துகளுக்கு முடிவு கிடையாது சரிங்க ஐயா முடிவு கிடையாது காலம் என்பது தோற்றத்துக்கும் முடிவுக்கும் இடைப்பட்ட நீச்சி தான் ஆய்வு சொல்றோம் காலம்னு சொல்றோம் தோன்றுவதை தோற்றம் பிறப்பு சொல்லாம தவிர காலம் சொல்ல முடியாது கால நீச்சி அந்த இயக்கம் ஒரு தொடர் நிகழ்ச்சி இருந்தால் தான் அதை வந்து காலம் என்ற கணக்குக்கு வறுமை தவிர முடிவு இல்லை என்றால் காலம் என்ற கணக்கு வராது ஆனா வின் அப்படி கிடையாது வின் வந்து சில ஆயிரம் ஆண்டுகள் இயங்கும் என்றாலும் கூட அதுக்கு பிறப்பு நேரம் உண்டு அப்படியே தேர்ந்து கொண்டே வந்து ஒரு கட்டத்துல மீண்டும் இறை துகள்களாகவே முடிந்து போகும் அதனால் விண்ணிலே தான் காலம் பிறக்கிறது அதே அது மட்டுமல்ல இடம் என்ற தூரம் கூட வெண்ணில தான் பிறக்கும் இறை துகள்ல தூரம் கிடையாது காலம் கிடையாது ஒன்றுதான் <laughs> 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 மகிழ்ச்சிங்கயா <laughs> 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 அந்த பிரசன்ட் அப்படின்றது எங்க அப்படின்னா ஒரு இயக்கத்திற்கும் இன்னொரு இயக்கத்திற்கும் இடைப்பட்ட நிகழ்ச்சி தான் அப்ப எவ்வளவு நுட்பமானதுன்றத சொல்ல முடியாது அந்த காலத்தின் நுண்ணலகு கண் சிமிட்டும் நேரம் உதாரணம் சொல்லிருக்கிறார் மகர்ஷி கண் சிமிட்டு நேரத்தை மிஞ்சான அளந்துருச்சு அதை விட நுண்பானது நமக்கு தெரிஞ்ச அளவு கண் சிமிட்டு நேரம் அப்படின்ற மாதிரி கண் சிமிட்டுக்குள்ள ஆகி போச்சுன்றோம் இல்லையா அதுதான் மாணிக்க வாசகர் கூட இமை பொழுதும் என் நெஞ்சில் தாழ் வாழ்கள் தாழ் வாழ்கள் விஞ்ஞானத்துடைய அறிவுக்கு போற போது இப்போ மில்லி செகண்ட் மைக்ரோ செகண்ட் தாண்டி நானோ செகண்டுக்கும் பைக்ரோ செகண்டுக்கும் போயிட்டு இருக்கிறாங்க நீங்க சொல்றதெல்லாம் இன்னும் அந்த அளவுக்கு அறிவு மேம்படணும் எங்களுக்கு ரொம்ப நிறைய ஒரு கடல் மாதிரி வச்சிருக்கீங்க ஐயா உங்களுடைய ஞானம் எங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப சிறப்பா இருக்குங்க ஐயா கேக்குறதுக்கு நன்றிங்க ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் அடுத்து ஜனா ஐயா வாழ்க வளமுடன் ஐயா பதினெட்டு பாகங்களை போல இன்றைய பாகம் ரொம்ப சிறப்பு ஐயா அதுல முக்கியமா நான் கூட கவனிச்சு அதை அறிய வச்சது வந்து உங்களோட நீங்க பௌத்தறிவை பற்றி தந்த விளக்கம் 
இதுனாலும் பகுத்தறி வேண்டா பிரிச்சறிகிற தன்மை என்று மட்டும் சொல்லிட்டு தான் இருந்த மொழிய இவ்வளவு டீப்பா தெரியாது மதியே விதிக்குள்ளே அடக்கம் அதுல மதிதா கண்டுபிடி தீர்வு தான் விதியில இருந்த அந்த தகரத்தையும் போட்டையும் கம்பேர் பண்ணி சொன்னது ஐயா மிக மிக சிறப்பு நல்ல அடிப்படை விளக்கம் ஐயா சோ ஹாப்பி வாழ்க வளமுடம் ஐயா நன்றி நன்றி வாழ்க்கமுடன் இருக்கின்றபோது அவை அவை வெளிப்படுவதற்குரிய காலம் ஒன்று சூழ் சகுந்த காலம் வருகின்ற போதுதான் பதிவுகள் வெளிப்படுகின்றன அப்ப அந்த பதிவுகள் வெளிப்படுகின்ற காலம் அதுதான் இந்த ஜோதிடத்திலை கோள்கள் அமைப்புகள் ஏற்படுகின்ற ஒவ்வொரு கோள் அலை வீச்சு இப்ப உதாரணம் பாத்தீங்கன்னா சனி கிரகம் எடுத்துக்கீங்களேன் அதுதான் ரொம்ப பயமுறுத்தக்கூடிய கிரகமாக எல்லாரும் சொல்றாங்க இந்த சனி அதுல கூட பாத்தீங்கன்னா ஏழரை சனி அப்படிம்பாங்க அந்த ஏழரை சனி ரெண்டு வகையா சொல்றாங்க ஒண்ணு வந்து நல சனி இன்னொன்னு விக்ரம சனிம்பாங்க அதாவது ஒன்று வந்து நன்மை தரக்கூடியது இன்னொன்று துன்பம் தரக்கூடியது அப்படின்ற கருத்து அப்ப என்ன நடக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா லக்னத்துக்கு சில இடங்கள் இந்த பன்னெண்டு ராசிகளில எந்தெந்த ராசிகளில தொடர்ந்து மூன்று வருடத்திற்கு சனி பயணிக்கிறதோ அந்த காலகட்டத்தை ஏதோ கணக்கு வச்சு ஏழரை சனின்னு சொல்றாங்க இந்த பொங்கு சனிக்கும் மங்கு சனிக்கும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிஃப்ரென்ஸ் வரும் அந்த முப்பது வருஷத்துக்கு ஒரு சுத்து இல்லைங்களா சனி கிரகம் அந்த பாதையில ஒரு ஒரு கோணத்தில் நம்ம ஆத்மா மீது ரியாக்ட் ஆற போது நெகட்டிவ் விவசாயம் வெளியேற்றுறோம் அப்ப நெகட்டிவ் தீய பதிவில் வெளியேற்றுகின்ற போது நமக்கு துன்பங்கள் வரும் அத நல சனின்னு சொல்லுவாங்க பங்கு சனின்னு இன்னொரு கோணத்துல வர்ற போது பாசிட்டிவ் வலைகளை வெளியேற்றும் நம்முடைய ஆத்மால உள்ள புண்ணிய கர்மங்களை வெளியேற்றும் அப்போ நமக்கு வந்து நற்காரியங்கள் நடக்கும் இப்போ சனி செய்வது என்னன்னா அந்த பக்கம் இருந்த போது நெகட்டிவ் வெளிப்படுத்தியது இந்த பக்கம் வந்த போது பாசிட்டிவ் வெளிப்படுத்தியது இப்ப நம்ம ஆத்மாவில பாசிட்டிவ் மட்டுமே இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க சனி எந்த பக்கம் இருந்தாலும் அது வருகின்றாலே பாசிட்டிவா இருக்கும் இருக்கிறத நம்ம வெளிப்படுத்த முடியும் அது ஒண்ணும் பண்றது இல்ல அதோட வேலை வந்து பிரதிபலித்தல் மட்டும்தான் உள்ள இருப்பதை எடுத்து காட்டுவதுதான் சனியுடைய அலைகள் சோ விளைவு தருவது சனியே தவிர சனினா சனி மூலமாக இயற்கை தவிர சனி தனியா வந்து யாருக்கும் துன்பத்தை கொடுக்கறது இல்ல அது சோதர்க செய்யக்கூடிய ஒரே தவறு என்னன்னா இந்த கர்ம பலன் அப்படின்றத அவங்க விட்டுறாங்க அதை போற கிரகங்கள் மேல ஏத்தி இந்த கிரகம் சரியில்லை அந்த கிரகம் சரியில்லை இதுங்க வந்தனால தான் உங்களுக்கு இந்த கஷ்டம் வந்துச்சுன்னு கிரகங்கள் மேல பழைய போடுறாங்க இது அறிவியல் பூர்வமாக எப்படி சொல்லணும் அந்த கிரகம் ஒண்ணும் பண்ணல நீ பண்ண பாவத்தை அது வெளியே போடுது அப்படின்னு சொல்லணும் அப்பதான் தர்மம் கொஞ்சம் செயல்பாட்டுக்கு வருங்க ஐயா என்றால் <laughs> அப்படி இல்ல 
அதாவது சுத்தவெளி சிவம் என்றால் அருந்து வெளிப்பட்ட இறை துகளை சக்தி அந்த இறை துகள் குவிந்து விண்ணாகின்ற போது அந்த விண்ணுக்கு பிரம்மா பிரம்மாவும் சொல்லுவாங்க பிரம்மாவும் சொல்லுவாங்க விநாயகனும் சொல்லுவாங்க ஏன்னா விநாயகன் என்ற சொல்லுக்கு விண்ணுக்கு நாயகன் விநாயகன் என்ற சொல் பொருள் அப்ப விண்ணுக்கு நாயகன் ஆனதுனால விண்ணில் இருந்து காற்று நெருப்பு நீர் நிலம் என்ற நாலு பௌதிகள் வந்ததுனால விநாயக சதுர்த்தி சதுர்த்தினா நாலு அதான் விநாயக சதுர்த்தி அப்புறம் இந்த பஞ்சபோதனுக்குன்ற காந்தம் உணரும் திறம் பெறுகின்ற போது முருகன் ஞான பண்டிதன் அப்ப உணர்கின்ற திறம் வருகின்ற போதுதான் அது பரமாத்மா பரமாத்மாவாக செயல்படுது சுத்தவெளி பரமாத்மாவாக செயல்படுது அப்ப அந்த உணர்வு திறம் வருவதற்கு காரணம் என்னன்ற போதுதான் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் நவ கிரகங்கள் சூரிய நவ இருபத்தி ஏழு நட்சத்திரங்கள் நவ கோள்கள் பூமியின் பஞ்சபோத சேர்க்கை இதெல்லாம் சேர்கின்ற போது அந்த இடத்துல வந்து பரமாத்மா என்ற காந்த ஜீவகாந்த களம் உருவாகுது அந்த ஜீவகாந்தம் தான் உணர்கின்ற திறம் அதுக்கு தான் பரமாத்மான பேர் அந்த ஜீவகாந்தத்திலே அனுபவங்கள் பதிகின்ற வேகம் வந்து பதினான்கு முதல் நாற்பது அந்த இடத்த நம்ம ஜீவாத்மா சொல்றோம் அதாவது காந்த களத்தோடு அனுபவங்கள் பதிகின்ற போது அது ஜீவாத்மா அனுபவங்க பதிவு இல்லாத ஒரு உணர்வு நிலை பரமாத்மா உணர்வு இல்லாத ஒரு இயக்க மூலம் வந்து சுத்த வெளி என்பது சிவம் அதுதான் சுவாமிஜி வந்து ஏற்கனவே அதை தெளிவா சொல்லிக்கிறாங்க சுத்த வெளிக்கு உணர்வும் திறம் கிடையாது இட் இஸ் நான் சென்ஸ் அப்படிம்பாரு நான் சென்ஸ் என்ன முட்டால் அர்த்தம் இல்ல உணரும் திறம் மற்றது நான் சென்ஸ் சென்சிங் என்ன உணரக்கூடிய திறம் நான் சென்ஸ் என்ன அது உணரும் திறம் அற்றதுன்னு அர்த்தம் இன்றைய கேள்வி பதில் பகுதியை நிறைவு செய்வோம் இந்த அருமையான சிந்தனை உரியை வழங்கிய முதலை பேராசிரியர் பழனிசாமி ஐயாவுக்கு கையோகா மன்றத்தின் சார்பிலே எமது தாழ்மையான நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புகின்றோம் இப்பொழுது ஐயாவுக்கு வாழ்த்து தெரிவிப்போம் முதுநிலை பேராசிரியர் பழனிசாமி ஐயா அவரது உடல் நலம் மன வளம் பொருளாதார வளம் அவரது அன்பு குடும்பம் வேதாத்திரியத்தம் 